Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou o Diego Jimenez e eu vejo a mercado desta quente, ensolarada, abafada, segunda-feira 13 de novembro, já está no ar, você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. As bolsas europeias e estruturas americanos são negociados em baixa na manhã de hoje. Lá fora, o temor é, acontece em razão... Na, na, do rebaixamento da perspectiva da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência de classificação de risco, MUTS. Essa, essa, esse viés ele foi para negativo em razão do risco fiscal e do alto endividamento dos Estados Unidos. Aqui no Brasil estava previsto para esta manhã a publicação do balanço da Americanas referente ao ano de 2022, mas a varejista mais uma vez adiou essa, essa divulgação e promete divulgar os números até o próximo dia 16 de novembro. No Brasil, a semana deve ser marcada pela publicação de números mensais dos serviços, pela prévia do PIB do mês de setembro divulgada pelo Banco Central e também lá nos Estados Unidos pela divulgação de números de inflação no país. Segunda-feira, como é de costume, tem boletim Focus divulgado pelo Banco Central, as principais projeções do mercado financeiro na manhã da sua segunda-feira. Vamos direto aos números. Na tela, nós enxergamos que o mercado é, prevê algumas mudanças no que diz respeito à inflação. Algo curioso, prevê menos inflação para esse ano, 4,59%, mas aumentou a projeção de inflação para o ano que vem, 13,92%. Os demais. É, assuntos, principalmente taxa Selic, que muito interessa ao mercado financeiro, as projeções se mantêm inalteradas em relação à semana passada. Para conversar comigo sobre esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje, Vinícius Moura, economista e sócio da Matriz Capital. Vinícius, bom dia. Seja bom muito bem-vindo ao Veja Mercado. É, primeiro bom pergunto, de onde, de onde você fala? Qual que é a sensação térmica? Se o, o tempo por aí está mais agradável ou mais desagradável em relação ao calor, ao clima quase desértico aqui de São Paulo. <risos> Bom, eu falo de Florianópolis, então aqui a gente tem um clima praiano, então esse calor acaba favorecendo aí a para a gente, então a temperatura para aqui está agradável, até meio chuvoso, mas está bem agradável por aqui. Realidades completamente distintas, esse é o bacana do nosso país, o Brasil. É, Vinícius, começo falando então, puxa um pouco aqui o boletim Focus para o nosso... É, para o nosso assunto do dia, a gente observa na divulgação de hoje cedo uma pequena mudança na, na projeção de inflação para esse ano e para o ano que vem. É, você consegue identificar algum outro movimento de médio e longo prazo para a inflação aqui no Brasil? O que, que pode explicar essa melhora para esse ano e essa pequena piora para o ano que vem? Olha, a gente vê essa melhora para esse ano um pouco referente ao câmbio. O, o câmbio vem surpreendendo, fazendo movimentos aí de... Uh, a, de melhora do câmbio brasileiro frente ao dólar americano, então isso traz aí um, 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 um desafogo para o câmbio nacional, e pré referente ao ano de 2024, é referente às expectativas do déficit primário. Então, com a, a fala do atual presidente, Uh, e a informação que o governo muito provavelmente não vai buscar o déficit, o superávit primário para 2024, ou dificilmente alcançará, traz com que as expectativas do mercado uh, sejam reprecificadas e com isso é uma expectativa maior de inflação para 2024. Certo, Vinícius, troco um pouco de assunto, falo sobre... É, o que esquentou na semana passada, a reforma tributária foi aprovada no Senado Federal, volta à Câmara dos Deputados, as discussões devem ganhar tração nos próximos dias, se não essa semana que tem feriado, na próxima. É, como você avalia o texto que foi aprovado, se ele é de fato mais frouxo, como se fala no mercado, é, mas de qualquer forma, qual que é a importância dessa votação da reforma tributária e o que está que em jogo na Câmara dos Deputados? Os deputados se eles alterarem o texto, a medida precisa voltar ao Senado. Na sua avaliação, o que pode ser discutido, o que pode ser alterado na reforma tributária sem que ela volte ao Senado? Bom, a gente vê aí os principais pontos que foram discutidos no Senado foram referentes aos os benefícios fiscais que alguns setores na economia hoje possuem. Então, esses setores, logicamente, não querem perder esses benefícios fiscais, e com isso acabam tentando aí renegociar essa proposta. 
eu entendo que essa proposta ela não é perfeita, ela tem realmente vários pontos a melhorar, mas uh, melhor do que o nosso sistema tributário atual, sem sombra de dúvida ela é. Então, a gente tem aí basicamente um dos sistemas tributários com mais complexos do mundo inteiro, onde se gasta muitas horas de trabalho apenas para uh, conseguir pagar impostos, e isso no curto prazo, para nós, não temos aí um impacto tão grande na vida das pessoas, mas no longo prazo, com a, a efetivação do, 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 da reforma tributária, a gente tem realmente um ganho de eficiência no, no sistema financeiro de dentro das empresas e também os setores que são desonerados, como cesta básica ali, permitindo com que a população que menos tem renda tem essa renda, de fato, para conseguir consumir ainda mais. Então, isso é benéfico, eu vejo aí a longo prazo. E os pontos aí que, que a Câmara pode aprovar são realmente, novamente, mais uh, concessões que setores da economia precisam para se manter estáveis em certos estados, porque a gente não tem uma competitividade plena entre os estados, onde aqueles estados que têm melhor mão de obra, que têm melhor... Uh, Uh, malha rodoviária, rodoviária, melhor distribuição ali logística, uh, atraindo, mais log... uh, atraindo mais indústria. O que acontece hoje no mercado é aquele estado que fornece um benefício fiscal acaba atraindo aí uma, uma indústria para a sua região. Então, no meu ponto de vista, eu imagino que uh, não deve voltar mas uh, essa reforma, que esse texto deve ser aprovado, porque o Lira havia informado a ministra Haddad que estaria comprometido com o texto. Então, eu imagino que uh, agora a gente deve estar, sim, se conclu concluindo uma fase de mudar, basicamente, todo o nosso sistema tributário. Denise, estrofa um pouco de assunto, eu quero falar setorialmente do varejo, a Americanas iria publicar o seu balanço de 2022 nesta segunda-feira, adiou, promete publicar até o próximo dia 16, esse é o segundo ou terceiro adiamento dessa publicação, se eu não me engano, se eu não estiver enganado. Mas quero falar do setor, porque na semana passada o Grupo Casas Bahia reportou um prejuízo de quase um bilhão de reais, e nesta segunda-feira a Magazine Luiza também vai publicar os seus resultados do terceiro trimestre. O que pode nos ajudar a explicar essa crise que atinge o varejo, apesar dos cortes nas taxas de juros? E por que, que as empresas brasileiras estão sentindo mais do que as estrangeiras? Porque o corte do, da taxa de juros ele não reflete no D0, como a gente fala, não, de, não reflete no dia posterior à mudança da taxa de juros. Esse corte, a gente uh, estuda aí na economia, que demora basicamente mais ou menos seis meses para começar a ter um reflexo na economia. Então, o que acontece agora é que o setor de varejo vem sofrendo bastante desde o início da pandemia, uh, principalmente com a competição com outros players aqui no mercado, e também um alto custo uh, de crédito. Então, é um setor que precisa de muito dinheiro para rodar, então é um setor que roda muito alavancado. Então, com a, essa necessidade de... Uh, crédito em um cenário onde a gente tem uma, um custo do crédito mais caro, essas empresas vão sofrer sim, isso é esperado, tá? Então, uh, a, a, eu imagino que um cenário positivo a gente pode ver para essas empresas com o, o impacto da taxa de juros é pelo menos para daqui a seis meses, a contar da primeira queda da taxa de juros, claro. Certo, e... Existe alguma explicação, alguma razão, algum movimento que você identifica que explique é, o porquê dessa crise das varejistas atingir mais em cheio as nacionais do que as estrangeiras? Olha, eu entendo que é a competição. Então, a, as empresas estrangeiras, basicamente, elas estavam um pouco mais preparadas para o e-commerce. A gente viu muito as empresas brasileiras uh, tendo que se adaptar a esse novo uh, momento de mercado. Enquanto isso, a gente teve outras competidoras, como o Mercado Livre, como as a competidoras aí chinesas, entrando e abraçando o mercado de varejo de uma, de uma força muito muito grande. Então, uh, o impacto é que elas vêm ganhando menos espaço de mercado, preço não vem sendo tão competitivo, 
e com isso, normalmente, ela tende a ter realmente uma, uma venda menor ou uma expectativa de crescimento menor diante do que era projetado antes da pandemia. Certo, troca um pouco de assunto, falo sobre o exterior. É, a agência de classificação de risco Moods, ela mudou a perspectiva da nota de crédito dos Estados Unidos para negativa em razão do risco fiscal nos Estados Unidos e do alto endividamento do país, aquele risco de shutdown, de uma paralisação das atividades do governo. Qual que pode ser o efeito dessa mudança de perspectiva para o mercado como um todo, para as bolsas e principalmente para o dólar? O principal efeito é um maior custo para o governo americano se financiar. Então, a gente tem aí uma redução da... da, da, da redução da, da classificação de risco. Com isso, ele vai precisar pagar mais uh, taxa, mais bônus de juros para os investidores uh, conseguir pegar esses títulos. Porque eu não vou querer comprar o mesmo título diante de um, uma perspectiva de piora no cenário de crédito do, do governo. Então, eles vão precisar pagar ainda mais, gastar ainda mais para conseguir se uh, financiar neste momento. Então, a gente vê em um momento que ocorre uma, uma, um, é um ano eleitoral no, no mercado americano, então a, a gente tende a ter muito movimento populista, então mais gasto, mais taxa de juros aumentando, diante de uma perspectiva de inflação que no, lá fora, no mundo como um todo, já tem se enfraquecido uh, essa discussão, então a gente tem visto já que a, a, as perspectivas de inflação no mundo já vêm sendo reduzidas, então a taxa de juros mais alta, ela reflete realmente pelo risco do país, não mais necessariamente pela inflação. E, e o impacto que a gente pode ter no dólar é realmente os investidores internacionais diante de um, uma taxa de juros de 5% ou 5% ainda maior, eu, por que, que eu vou tomar risco no Brasil ou em outros países se eu posso tomar risco nos Estados Unidos, que é muito menor esse risco, e receber 5% ainda em dólar? Então, os investimentos, a realocação de investimentos tende a ter aí uma mudança, como já vem tendo, uh, mais para o mercado americano e a depender de como vai ser aí essa nova fase de taxa de juros do governo americano. Falou sobre risco fiscal aqui no Brasil agora, porque a discussão em torno da meta fiscal para o ano que vem, ela ainda existe, ela segue intensa e deve ganhar novos capítulos nos próximos dias. O presidente Lula, há duas semanas, tinha jogado a toalha sobre o cumprimento do déficit zero para o ano que vem. O ministro Fernando Haddad disse que não é bem assim, tenta manter a meta. E eu quero entender na sua avaliação qual pode ser o efeito de uma possível mudança de meta para os mercados e para a credibilidade do governo se balizar as expectativas, colocar uma meta mais factível de ser cumprida é positivo ou se uma mudança de meta já nesse ano pode significar um abandono, um abandono da meta, como alerta o inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, eu entendo que uma mudança de perspectiva de meta uh, acaba sendo bem negativo para o mercado, porque o mercado ele já é pessimista com o governo. Então, o próprio governo estabeleceu as, as metas fiscais para 2024. Isso não foi o mercado que estabeleceu, foi o próprio governo no arcabouço fiscal. Então, uh, uma redefinição disso agora vai voltar uma, uma memória para o mercado de, bom, a gente pode trocar a meta a todo momento, pode trocar isso uh, a, a qualquer instante e o nosso compromisso com os nossos objetivos nem sempre vão ser muito claros. Então, eu entendo que são duas figuras, o ministro Haddad e o, governo, e o presidente Lula, que uh, não necessariamente estão ali uh, conversando diante dessas decisões, mas eu entendo que o, o lado mais, uh, mais garantido para o governo é, de fato, o governo manter a, o objetivo com essa regra fiscal e tentar, de, de todas as formas, aí, Uh, ou diminuir gastos, ou, de fato, conseguir uma arrecadação ainda maior. Certo. Fala um pouco sobre crescimento econômico. Na quinta-feira tem o IBCBR, considerado uma prévia do PIB, 
do mês de setembro, e isso, claro, acaba alimentando o debate de crescimento econômico. No início do ano, o Boletim Focus indicava um crescimento da economia brasileira inferior a 1% para este ano, agora o número já é bem próximo de 3%, mas quero pensar para o ano que vem. A projeção de hoje é de que o Brasil deve crescer 1,5%. Essa projeção, diante dos cortes nas taxas de juros e do cenário macroeconômico brasileiro, pode ser considerada conservadora ou ela está mesmo, ela deve ser mesmo é, cumprida, digamos assim, deve ser mesmo esse crescimento de 1,5% no ano que vem, o mercado não deve errar como tem errado nos últimos anos. Historicamente, o mercado erra uh, em questão de previsão de PIB diante de um cenário de queda de taxa de juros, porque não consegue mensurar todas as variáveis. Como o mercado ele já está mais pessimista com o atual governo, eu entendo que se o governo conseguir seguir mantendo aí a sua agenda de reformas, seguir mantendo o compromisso com, com as suas regras fiscais e seguir uh, de, em linha aí com o com que hoje o mundo global hoje tem se posicionado uh, para novas estratégias, Uh, isso vai ter um, um movimento ainda muito melhor. Então, eu penso que isso é, um, é uma, uma previsão de PIB negativa, no meu ponto de vista, mas eu imagino que a gente deve ter um, uma, um resultado de PIB para 2024 muito melhor do que é previsto. Certo, Vinícius. A gente passa aqui por muitos assuntos e eu quero falar sobre o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. O número é positivo no acumulado do ano. Mas de agosto para cá, os estrangeiros eles iam num movimento muito forte de retirada de recursos pelo temor de uma nova alta nas taxas de juros americanas. Temor este que diminuiu, a probabilidade diminuiu depois do comunicado da última decisão é, do Federal Reserve Fed lá nos Estados Unidos. E pensando até o final do ano, no início do ano que vem, é, é de se esperar que esse fluxo volte a aumentar, apesar das altas taxas de juros ainda nos Estados Unidos. E, e que tipo de efeito isso pode provocar no dólar e na própria Bolsa de Valores, considerando que o último trimestre, historicamente, considera ser um trimestre de rali na Bolsa de Valores? É, eu penso que tende, o mercado americano, o, o investidor estrangeiro tende sim a voltar para o Uh, para o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro hoje ele tem muitas possibilidades muito baratas. Além de tudo, poucas empresas hoje estão com capital aberto em Bolsa. Então, a gente tem ainda mais oportunidades diante aí de grandes empresas que, que estão disponíveis também. Então, com um aquecimento aí da economia, com uma nova política de taxa de juros, a gente tende a ter mais crédito da população, a população gastar um pouco mais e isso vai gerar um resultado positivo. Então, não é uh, porque, inclusive, que o, o, o Banco Central prevê uma, uma, taxa, uma taxa de câmbio para o final do ano de R$ 5,00, sendo que hoje até R$ 4,91 porque, de fato, isso deve entrar mais capital e, além de tudo, o Brasil tem exportado muito bem. Então, o impacto no câmbio, aí a gente vê que uh, tende a ser equilibrado entre as exportações e a entrada de recurso e as empresas, de fato, em algum momento, deve voltar a melhorar diante de um cenário onde a Bolsa Brasileira está há três anos a preços muito defasados. Então, com uma estabilidade, acredito, global aí do, do cenário político, deve favorecer, sim, muito o Brasil nessa, nesse final de ano. Tá certo, Vinícius. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um grande prazer Bom. e as portas aqui estão sempre abertas. Faça chuva ou faça sol. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu, até mais. Até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações. É o que será assunto ao longo do dia e ao longo da semana. Temos indicadores importantes a serem divulgados nesta semana. Amanhã, terça-feira, será publicado números mensais de serviços pelo IBGE referentes é, ao mês de setembro. E nos Estados Unidos, será publicado CPI de outubro, números de inflação nos Estados Unidos. Já na quinta-feira, o Banco Central publica o IBCBR, considerado a prévia do PIB, do Brasil, referente ao mês de setembro. A Americanas adiou mais uma vez a publicação do seu balanço de 2022, estava previsto para amanhã desta segunda-feira, e a empresa promete entregar esse balanço até o próximo dia 16, até a próxima 
quinta-feira e a temporada de balanços trimestrais do terceiro trimestre do ano segue a todo vapor aqui no Brasil. Empresas como Magazine Luiza, Grupo SBF, Natura, JBS publicam seus resultados nesta segunda-feira. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, negociado a R$ 4,91, enquanto os futuros do índice Bovespa são negociados em queda de 0,5% nesta manhã. Para agradecer sua companhia, sua audiência, lembrá-lo que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, que você também pode nos ouvir pelo Spotify e que você também pode assistir o VGSA, nosso novo programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Esse programa é semanal e publicado todas as terças-feiras na hora do almoço para você ficar por dentro de todos os setores da economia para a gente aprofundar todos os assuntos que nós tratamos diariamente aqui no Veja Mercado. Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã estou de volta aqui com vocês. Até lá!